আসসালামু আলাইকুম অনারেবল ভিউয়ার আজকে আমি একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আলোচনা করছি যেটা হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এন্ড ওয়েবসাইটে কাজ করা যারা নিয়মিত কম্পিউটার ব্যবহার করেন বা কম্পিউটারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করা অবস্থ প্রয়োজন হয় হঠাৎ করে যদি আপনাদের যদি কম্পিউটার থেকে দূরে থাকেন বা ল্যাপটপও না থাকে বা যদি অ্যান্ড্রয়েড সেট থাকে তাহলে আপনি ইজিলি আপনার কাজগুলো করতে পারবেন প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে সারতে পারবেন যাই হোক অনারেবল বিয়র আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি টাইপ করবেন আপনার দলিল দস্তাবেজ চিঠিপত্র ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন প্রথমে আপনি অ্যান্ড্রয়েড সেটের সেটের ওপেন করে প্লে স্টোরে যেতে হবে প্লে স্টোরে আমি যেহেতু যদিও আমি অ্যান্ড্রয়েড সেটের মধ্যেই কাজ করতেছি টাচ স্ক্রিনও করতে পারতাম বাট আমি আপনাদের ভিউয়ারদের সুবিধার জন্য দেখার সুবিধার জন্য আমি মাউস কিবোর্ডের মাধ্যমে করতেছি যেটা এই মাউসের কাচারটা আপনার ওখানে ফিঙ্গার দিয়ে টাচ করলেও কাজ হবে যাই হোক আমি প্লে স্টোরে চলে যাচ্ছি প্লে স্টোরে যে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডাউনলোড দিতে হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডাউনলোড দিলে আপনার দেখছেন এই যে এম আই এই এম আই লেখলে চলে আসতেছি মাই মাই আর এই যে মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপস চলে আসছে আপনি অ্যাপস থেকেও অ্যাপসে গেলে এখানে আপনি সবগুলো অপশন পাবেন যে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট সবগুলো আছে কিন্তু আমরা আসলে অতটা ডাউনলোড দিতে যাচ্ছি না আমরা জাস্ট যেহেতু ওয়ার্ডে কাজ করবো আমরা ওয়ার্ডটাই শিখবো ওয়ার্ড দেখছি চলে আসবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা শিখছি দেখব হ্যাঁ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চলে আসছে এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি হ্যাঁ সিলেক্ট করলাম অনারেবল ভিউয়ার এখানে আপনি দেখছেন যে অটোমেটিকলি আমার এখানে ওপেন চলে আসছে কারণ আমি আমার অ্যান্ড্রয়েড সেটে এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা আগে থেকেই আমি ওপেন ইনস্টলিং করেছি ইনস্টল করেছি ইনস্টল ইনস্টলিং হওয়ার পরে এরকম সিচুয়েশনটা আসে তাই আপনাদেরকে যেহেতু প্রথম করবেন তখন আপনাদের এখানে ইনস্টল লেখা আসবে এই যেখানে ওপেন লেখা এসেছে আপনি ইনস্টলে লেখার উপর ক্লিক করবেন তাহলে ইনস্টলিং হবে হয়তো কয়েক সেকেন্ড সময় নেমে ইনস্টলিং হওয়ার জন্য ইনস্টলিং হওয়ার পরে সেম এই রকম একটা ডিসপ্লে চলে আসবে ওপেন লেখা আসছে এই ওপেনে সাপোজ মনে করেন আপনার ইনস্টলিং হয়ে গেছে এখন ওপেনে চলে গেলাম আমি ওপেনে ক্লিক করলাম অনারেবল বিয়ার দেখতে পারছেন ওপেন করার সময় আপনার এই চে আপনার সাইন ইন চাইতে পারে যদি সাইন ইন চাই আপনি ওখানে আপনার মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল নাম্বার দিবেন আর যদি না চায় বেটার তারপরে এরকম একটা অপশন চলে আসলো এই যে নিউ ওপেন ওয়ার্ড এরকম আসছে এখন দেখেন কিভাবে আমার মূল উদ্দেশ্যটা হলো যে কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনি কাজ করবেন আপনি স্বাক্ষর করবেন আপনি এটাকে সেভ করবেন কিভাবে বাংলা ফ্রন্ট ইংরেজি ফ্রন্ট এই অনেক কাজ যেটা আপনারা ইতিমধ্যে দেখে থাকেন আচ্ছা অনারেবল বিয়ার আমি শুরু করছি দেখেন এই নিউ প্রথমে আপনি নিউ অপশনে যাবেন নিউ যাওয়ার পরে দেখবেন যে এরকম অনেকগুলো পেজ চলে আসছে এখানে দেখেন এই ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট প্রথমটাই ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট হলো আপনি সিলেক্ট করে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি কাজ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছার মতো চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছার মতো আপনি আর এইখানে দেখেন মাইক্রোসফট কোম্পানি তাদের বিভিন্ন ধরনের অপশন বা তাদের মতো করে কিছু পেপার তৈরি করে দিয়েছেন আপনি ইচ্ছা করলে এখানেও কাজ করতে পারবেন বাট এখানে কাজ করলে বিষয়টা হলো যে যেভাবে ফরমেটিং দেওয়া আছে এর বাইরে আপনি করতে পারবেন না আর যাই হোক আমরা আমাদের মতো করে কাজ করতে চাই তাই না বিয়ার আচ্ছা আমাদের মতো কাজ করতে গেলে তাহলে আমরা এই ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টটা ও উল্লেখ্য যে এখানে অনেকগুলো ফরমেট দেওয়া আছে যেগুলো দাপ্তরিক কাজে প্রয়োজন হয় এরকম স্পেশালভাবে তৈরি করা এগুলোর কাজ আপনারা নিজে নিজে শিখতে পারবেন দেখলেই বুঝতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের লেটার লেখা মেল লেখা বা এরকমভাবে সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট দেওয়া আছে আর যাই হোক আমরা এখন ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ ব্লাং ডকুমেন্ট ওপেন করার সাথে বিয়র দেখেন কি চলে আসছে এরকম এইখানে আপনি ইচ্ছা করলে দেখেন টাইপ করতে পারেন বিয়র আপনি এইখানেও টাইপ করতে পারবেন এইখান দিয়েও লেখা আছে যদি মনে করেন যে এই বিজয় ক্লিক করেন বিজয় ক্লিক করে আপনি টাইপ করতে পারেন দেখেন 
যদি বলেন যে আমি আনাব হ্যাঁ আনাব পরিবার লিখতে পাচ্ছেন আচ্ছা এটা আমি ওখানে দেখালাম ইচ্ছা করলে আপনি ইংলিশ সিলেক্ট করলেন যেহেতু আপনার হাতে কাজ করবেন তাহলে এভাবে করাটাই বেটার হবে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আর আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য আমি মাউসে দেখাচ্ছি এখানে যে অপশানগুলো আমি দেখাবো এই কোণে দেখেন একটি চিহ্ন আছে এই চিহ্নেতে ক্লিক করলে দেখবেন এরকম অপশান চলে আসছে হোম হোম দেখেন এটা মেন আর এটা প্রথমে উল্লেখ করে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই হোমে যাবেন হোমে যাওয়ার পর দেখবেন ইনচার্জ লেআউট রিভিউ ভিউ এই অপশানগুলো খুবই প্রয়োজন বলা ভালো যে আমাদের আমাদের যে মেন জিনিস যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হলো সাইন নিয়ে ছায়নি এখানে আপনি সুন্দরভাবে সাইন করতে পারবেন এটা আপনাকে দেখাবো যেটা এই ড্রয়ের মধ্যে আছে যাই হোক আমি পর্যায়ক্রমে সব দেখাবো অনারেবল বিয়র একটা বিষয় দেখছেন যে হোমে আমরা হোমে যে কি কাজ করব হোমে কি কি অপশন আছে এটা দেখেন হোমে গিয়ে আপনি দেখতে পারবেন এই বৃন্দা লেখা আছে এটা একটু ফ্রন্ট ফ্রন্টের ইয়ে বিভিন্ন ধরনের ফ্রন্ট আপনি এখান থেকে যে কোনো ফ্রন্ট সিলেক্ট করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আর দেখবেন এছাড়াও আছে ফ্রন্ট সাইজ আপনি সাইজ করতে পারবেন তারপরে আছে এই যে বুল করতে পারবেন লেখাটা কিভাবে বুল করা যায় এটা দেখাচ্ছি এই যে এখানে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে এই বিয়েতে বুল হয়ে গেল সাইজ বড় করতে পারবেন এটাকে আপনার এই যে আটচল্লিশ সাইজ করতে এই সাইজ বড় হলো আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন তারপরে হাইলাইট করতে পারবেন হাইলাইট করবেন এই হাইলাইট গেলে হাইলাইট হয়ে গেল আপনি হাইলাইট কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যেটা মনে চান সেটা করতে পারবেন তারপরে ফন্ট কালার ফন্ট কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এভাবে আপনার কাজ করতে পারবেন আপনি বুল নাম্বারিং সব এখানে আছে আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী যদি কোথাও আমি লেখাটা বামে দিব পুরো লেখা বামে চলে যাবে আর এটা হলো মাঝখানে আর এটা হলো ডানে আর এটা সমান্তরাল থাকবে এভাবে আপনি এই হোমের মাধ্যমে স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবেন ফাইন চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলো আপনার বিস্তারিত দেখাতে গেলে অনেক সময় দরকার আপনি এগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে শিখতে পারবেন জাস্ট বেসিক ধারণাটা আপনার আমি দিচ্ছি তারপরে ইনসার্ট ইনসার্টে কী কী আছে ব্লাং পেজ আপনি পেজটাকে আরও ভিত্তি করতে পারবেন ব্লাং আর একটা পেজ তৈরি করতে পারছেন এখান থেকে টেবিল তৈরি করতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন যে আমাদের অনেক দেখা যায় প্রয়োজন হয় টেবিলের এই টেবিল প্রয়োজনে করতে পারবেন এগুলো টিপা টিপি করলে আপনি পারবেন আর একটা হলো যে টেবিল কম বেশি করা এসে অনেক কাজ এখান থেকে করা যেতে পারে তারপরে হলো ড্র এটাই আমাদের সব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেখানে আমরা ড্রয়ের মাধ্যমে স্বাক্ষর বা সাইন করতে হয় এ দেখেন আমি কীভাবে যাচ্ছি ড্রয়েতে সাইন করছি ক্লিক করছি তারপরে দেখেন চলে আসছে পেন আমি পেন সিলেক্ট করব এই পেন সিলেক্ট করলে দেখেন কালার কালো সিলেক্ট করছি আর এখানে এই যে থিকনেস থিকনেসে আপনি দেখেন যে বিভিন্ন ধরনের মোটা চিকন আছে আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি চিকন মোটা একটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে দেখেন পেনের ক্লিক করা আছে এখানে আপনি সুন্দরভাবে স্বাক্ষর দিতে পারতেছেন দেখছেন স্বাক্ষর হয়ে গেল এখন যে আপনি ইচ্ছা করেন যে আমি স্বাক্ষরটাকে ভুল হয়ে গেছে মুছে ফেলবো তাহলে এই যে স্টক ইরিজে মারবেন মেরে দেখেন মুছে গেছে আবার সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য আপনি এই পেনে ক্লিক করবেন পেনে ক্লিক করে আবার দেখেন এই সুন্দরভাবে স্বাক্ষর দিলেন মনে করে এটা ভালো হয়েছে তাহলে এটাকে আপনি ছেপ করবেন বা এটা প্রয়োজনে লাগাবেন তাহলে দেখেন এই যাবেন হোমে চলে যাবেন হোমে যাওয়ার পর দেখেন এখানে ক্লিক করার সাথে এটা কি হয়ে গেল এখানে আপনাকে ছোটো করতে পারবেন প্রয়োজনে ছোটো করলেন বড় করলেন স্বাক্ষরটা যেখানে প্রয়োজন এখানে টানে নিয়ে গেলেন হয়ে গেল সময় এবার এটা গেল স্বাক্ষরের ব্যাপারটা তারপরে দেখেন যে ড্রাও গেল লেআউট আপনি এই পেজটাকে লেআউট করবেন লেআউট করে যে মার্জিন আপনার প্রয়োজন যে মার্জিন এখানে অপশন দেওয়া আছে 
এরকম আর ছায়া যাবে আজকে না নিজে নিজে তৈরি করব সেটাও করতে পারবেন মার্জিনে যে দেখেন এই যে কাস্টমার কাস্টমারাইজ এখানে আপনি প্রয়োজন তৈরি করতে পারবেন এটা মার্জিন আপনি বুঝতে পারতেছেন তারপরে সাই সাইজ আছে সাইজ আছে পেপার সাইজ বিভিন্ন ধরনের পেপার সাইজ আছে লিগ্যাল এ3 এ4 সেটাও করতে পারবেন আর তারপরে দেখেন লেআউট দেখলেন রিভিউ ভিউ এই রিভিউ যায় দেখেন একটা বিষয় খুব সুন্দরপূর্ণ আপনি যে জিনিসটা কাজ করছেন সেগুলো বানান ঠিক আছে না স্পেলিং এ যে দেখতে পারবেন প্রোফাইল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনি এগুলো কাজ করতে পারবেন অর্থাৎ এগুলো আপনি একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে তাহলে দেখবেন শেপ এই শেপের যেমন একটা বিষয় আছে আপনারা অনেকে বলেছিলেন যে কিভাবে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ওই পারফরম্যান্স রিপোর্টটা তৈরি করেছিলাম পারফরম্যান্স রিপোর্টের মধ্যে দেখবেন ওই ফুটাগুলো বা এগুলো দিয়েছে এখানে দেখেন এই যে শেপের মধ্যে এগুলো আছে আপনার শেপে যে অনারেবল বিয়ার আপনি যে দেখাচ্ছি এই যখন আপনি শেপে যাবেন এখান থেকে এই যে শেপ ইন ছাড়ের এখানে শেপ আছে এই শেপ থেকে আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী শেপ নিতে পারবেন যেটা প্রয়োজন সেটা রেখে ছোটো বড়ো করা যায় এবার ছোটো বড়ো করা যা তারপর এটাকে ঘোরানো যায় আপনি যা খুশি তাই করতে পারবেন এরকম বা শেপ স্টাইল ফিল এগুলো সবই কাজ করলে আপনার এখানে সব বুঝতে পারবেন এভাবে আপনি এগুলো গাড়াগাড়ি করবেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আর যে বিষয়টা আপনাকে আর একটা বিষয় বলছি যে এগুলো কাজ হওয়ার পরে সময় তো বিয়ার দেখেন এইখানে উপরে একটা বিষয় দেখেন ডকুমেন্ট বাই সেপ এইখানে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে দেখেন কি আসছে বাই এখানে আমি লিখব আপনার যে কাজটা করলেন যে বিজ্ঞপ্তিটা লিখবেন যে বিষয়টা ওই ভুল বস্তুটা আপনি লিখে সেভ করে রাখবেন লিখে রাখলেন যে আনা ফ্যামিলি সাপোজ আনা ফ্যামিলি আনা ফ্যামিলি দিলেন দিয়ে আপনি ইন্টারপ্রেস করলেন হ্যাঁ ছেপে গেছে আনাপ ফ্যামিলি নামে এখন দেখেন কাজগুলো আপনি যেটাই করেন করার পরে দেখেন যে এইখানে ক্লিক করলেন এই পাশে কিছু অপশান আছে নিউ ওপেন সেভ সেভেজ এরকম অনেকগুলো আপনার প্রিন্ট করতে শেয়ার ক্লোজ দেখেন এই সেভেজ আমি যাব সেভেজে যে কোথায় সেভ করব অ্যাট প্লেস দি দিস ডিভাইস আমি এই ডিভাইসে সেভ করব তারপরে ডকুমেন্টে যাব এই দেখেন আমার ডকুমেন্টে অনেকগুলো জিনিস সেভ করা আছে কি কি সেভ করা আছে দেখেন সঞ্চয়ের পরিমাণ বিবেকের কাছে প্রশ্ন জমি ক্রয়ব্যবস্থা টাকা কুটির শিল্প আজীবন সদস্য পারফরমেন্স রিপোর্ট ফাইনাল ডিসমিস ডকুমেন্ট এইগুলো সেভ করা আছে আজীবন সদস্য এনুয়াল প্রোগ্রেসমেন্ট রিপোর্ট এগুলো আমার কাছে সেভ করেছে আমি প্রয়োজন যে কোনো কাজ করতে পারবো তাহলে আপনি ওটা সেভ করে যে আনা ফ্যামিলি যেটা লিখছিলাম সেটাও এখানে আমি সেভ করতেছি সেভ দেখছেন যেহেতু আনা ফ্যামিলি নামে একটা করা আছে এটা আগে অটোমেটিক সেভ হয়ে গেছে আমার আর কোনো দরকার নেই যাই হোক এটা আমি কেটে দিচ্ছি ওকে এইভাবে আনা ফ্যামিলি হয়ে গেল একটা কাজ একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা কাজ এভাবে আপনারা করতে পারবেন ওকে সমানিত বিহার আমি আজকের এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন এবং যে কোনো জিনিস শেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে আপনি কাটাকাটি শুরু করেন দেখবেন অবশ্যই আপনি সাকসেস হয়ে যাবেন all the best thank you everybody